ഫ്രണ്ട്സ് എൻ്റെ പേര് അഭിനയ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഫേഷ്യൽ ഹെയർ റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് അതായത് ഒരു റേസർ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഷേവ് ചെയ്യുന്നത് ആണുങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന പോലെ ക്രീം ഒന്നും ഇട്ടിട്ട് അങ്ങനെ ഒന്നല്ല ജസ്റ്റ് ഒരു റേസർ വെച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആരെങ്കിലും എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൽ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ എടുത്ത വീഡിയോയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് വരുള്ളൂ അപ്പോൾ നോക്കാം ഫസ്റ്റ് തന്നെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഫേഷ്യൽ ഹെയർ റിമൂവൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഫേസിൽ കാണുന്ന അതായത് കുട്ടി കുട്ടി എന്നാൽ ഹെയർ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റാത്ത ചെറിയ രീതിയിലാണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആ ഹെയർ കാരണം നമ്മുടെ ഒരു ആക്ച്വൽ കളർ ആയിരിക്കില്ല നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുക അപ്പോൾ അതൊക്കെ ക്ലിയർ ചെയ്ത് ആ ഒരു ഹെയർ ഫുള്ള് റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ സ്കിന്നിന് നല്ല ഒരു ബ്രൈറ്റ്നസ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുക അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സ്കിന്നിനെ നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റൺ ആക്കി സ്മൂത്ത് ആക്കുകയും ചെയ്യും പിന്നെ നമ്മുടെ ഫേസിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു എക്സ്പോളിയേറ്റിംഗ് സ്റ്റെപ്പ് കൂടിയാണ് ഈ ഫേഷ്യൽ ഇന്ന് പലരും ഫേഷ്യൽ ഹെയർ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ പലരും തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് വാക്സിങ് പിന്നെ മറ്റേ എന്താ പറയണ്ട ഈ എപ്പിലേറ്റർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളവർ ഇവിടെ പക്ഷേ എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ നല്ലതായിട്ട് തോന്നിയത് നമ്മുടെ എന്താ പറയുക ഈ ഷേവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഈസി ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഫേഷ്യൽ ഹെയർ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഈ റേസർ ഇതിൻ്റെ പേര് ഐബ്രോ റേസർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്കിത് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടുന്നതാണ് വളരെ ചീപ്പായിട്ടുള്ള റേറ്റിലൊക്കെ നമുക്ക് നാട്ടിൽ വാങ്ങിക്കാം നൂറ് രൂപയിൽ താഴെയോ മറ്റോ ഉള്ളത് അമ്പത് രൂപയോ അങ്ങനെ എത്രയോ മറ്റോ ഉള്ളൂ എന്ന് തോന്നുന്നു ഒരു പാക്കറ്റിൽ തന്നെ മൂന്നെണ്ണം വിധമായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് ഇത് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിയതാണ് യു എയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയതാണ് വളരെ ചീപ്പാണ് ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് അപ്പം ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക ഇത് ഇങ്ങനെ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം അപ്പം ഇവിടെ ഒരു ബ്ലേഡ് പോലെ കാണും വലിയ ഷാർപ്പൊന്നുമില്ല ചെറുത് സാധാരണ കയ്യൊന്നും മുറിഞ്ഞു പോകുന്ന പോലത്തെ അത്ര വലിയ ഷാർപ്പൊന്നുമില്ല ഇതിന് സാധാരണ ഒരു ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു ബ്ലേഡാണ് അപ്പം ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാനിത് എൻ്റെ ഫേഷ്യൽ ഹെയർ ഒക്കെ റിമൂവ് ചെയ്യാറുള്ളത് അപ്പം ഈ ഒരു സാധനം വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഷേവ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അങ്ങനെയാണ് നമ്മളിത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്തതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പം ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഞാൻ ഫേസ് നന്നായിട്ട് ക്ലെൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ ഫേസിൽ മേക്കപ്പോ ഓയിലോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഫുൾ ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നിട്ട് ഫേസ് നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആക്കി വെക്കുക അതിനുശേഷം ഷേവ് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ സ്കിന്ന് മേലോട്ടേക്കായിട്ട് പിടിച്ച് വെച്ചിട്ട് ഈ റേസർ കൊണ്ട് താഴോട്ടേക്ക് നമ്മൾ ഷേവ് ചെയ്യുക സാധാരണ ഷേവ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് ഹെയർ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ സ്കിന്ന് മേലോട്ടേക്ക് വിളിച്ച് വയ്ക്കുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ കൈ വിട്ടിട്ട് ഒന്നും ചെയ്യാതെയാണ് നമ്മൾ ഷേവ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് സ്കിന്ന് ചുളിഞ്ഞു പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇതിപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും എൻ്റെ ഫേസിലുള്ള ആ ഹെയർ ഞാൻ ഷേവ് ചെയ്യുമ്പം എങ്ങനെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഷേവ് ചെയ്യുമ്പം കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് നമ്മുടെ ഫേസിലുള്ള എല്ലാ ഹെയറും നമുക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റൈലിലാണ് നമ്മൾ ഫേസ് ഫുള്ളായിട്ട് ഷേവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ റേസറിൻ്റെ ബ്ലേഡിന് വലിയ മൂർച്ചയൊന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ധൈര്യത്തിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ഫേസിൽ ഇങ്ങനെ ഷേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അതായത് മുറിഞ്ഞു പോകുന്നുള്ള പേടിയൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട നമുക്ക് കണ്ണിൽ കാണാത്ത കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ഹെയർ പോലും നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പിലെ കൂടി ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഈ ഒരു സൈഡ് ഷേവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും എത്രത്തോളം ഹെയർ എൻ്റെ ഫേസിലുണ്ട് എന്ന് അപ്പോൾ ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഫേസ് ഫുള്ളായിട്ട് ഷേവ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്കിന്നിലെ ആക്ച്വൽ കളറാണ് കാണാൻ പറ്റുക
അപ്പോൾ ഫേസ് ഒരു വിധം കവർ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് നെറ്റിയിൽ കൂടെ നമുക്ക് ഹെയർ എടുത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് നെറ്റിയിൽ എടുത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഐബ്രോസിന് ഒരു പ്രശ്നവും പറ്റാതെ നോക്കണം കാരണം നമ്മൾ നെറ്റിയിൽ ഹെയർ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഐബ്രോസ് ശ്രദ്ധിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ഹെയർ പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് സോ ഐബ്രോസ് നന്നായിട്ട് സൂക്ഷിക്കുക പിന്നെ ആ ഒരു ഏരിയയിലുള്ള ഹെയർ കൂടി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് പിന്നെ ഈ റേസർ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഐബ്രോസും ഷേപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് പക്ഷേ എനിക്ക് അത് പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് അതായത് എനിക്ക് അത്രക്ക് ധൈര്യം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അത് ചെയ്യാത്തത് കാരണം ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പാളിപ്പോവും സോ ഞാൻ അത്രക്ക് റിസ്ക് എടുക്കാറില്ല സോ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഐബ്രോസ് ഒരു ഷേപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഫേസിൽ എല്ലായിടത്തും ഷേവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കഴുത്തിന് ചുറ്റുമുള്ള ഹെയർ കൂടി റിമൂവ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് സോ അതിപ്പം നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ നല്ലൊരു കളർ ആയിരിക്കും നമ്മൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുക സോ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കഴുത്തിലുള്ള ഹെയർ കൂടി റിമൂവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഷേവ് എല്ലാം ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ കഴുകി നല്ല ഡ്രൈ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഫേസ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെയൊക്കെ നല്ല സോഫ്റ്റൺ ആയിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു ഹെയർ ഒക്കെ പോകുമ്പോഴേക്ക് നല്ലൊരു കളർ വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ഏരിയയിലൊക്കെ ക്യാമറയിൽ കാണുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷേ എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അത് ആ ഒരു ചേഞ്ച് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മുടെ സ്കിന്ന് നന്നായിട്ട് എക്സ്പോളിയേറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ നമ്മളെന്ത് ചെയ്യുക ആ ഒരു സ്കിന്നിനെ ഒന്ന് സോഫ്റ്റൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ പതാഞ്ചലിൻ്റെ ആലോവര ജെല്ലാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നല്ലൊരു മോയ്സ്ചറൈസർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് ഇട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പം എല്ലാവരും കണ്ടല്ലോ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഫേസിലെ ഹെയർ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വളരെ ഈസിയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ബാക്കിയുള്ള സ്റ്റെപ്പ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വലിയ വേദനയോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ലാതെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടിപ്പാണ് ഇങ്ങനെ ഷേവ് ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റെപ്പ് കൂടിയാണ് ഇങ്ങനെ ഫേഷ്യൽ ഹെയർ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത് ബാക്കിയുള്ള വാക്സിൻ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഭയങ്കര പെയിനൊക്കെ സഹിച്ച് എന്താ പറയുക ഭയങ്കര വേദനയൊക്കെ സഹിക്കേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ മറ്റേ എപ്പിലേറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആണെങ്കിൽ എനിക്ക് അത്ര വലിയൊരു കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടില്ല എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു എപ്പിലേറ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാനത് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ വലിയ വലിയ പിമ്പിൾസ് ഒക്കെ വന്നിട്ട് ഫേസിൽ ഒരു ഒട്ടുമിക്ക സ്ഥലങ്ങളിലും പിമ്പിൾസ് ആയിട്ട് പുറമെ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് കാണിക്കുന്നവരൊന്നും ഈ ഒരു സംഭവം വെച്ചിട്ട് ഷേവ് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് കാരണം ഈ ഒരു കുറച്ചൊരു ബ്ലേഡ് മോഡൽ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ പിമ്പിൾസിൻ്റെ മേലെ കൂടി ഇങ്ങനെ ഷേവ് ചെയ്യുമ്പം ആ പിമ്പിൾസ് കട്ടായി പിന്നെ അവിടെ സ്കിൻ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് സോ ഒരുപാട് ഫേസിൽ പിമ്പിൾസ് ഉള്ളവർ ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതായിരിക്കും എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ നല്ലതായിട്ട് തോന്നുന്നത് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന വേറൊരു സംശയം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആദ്യം ഈ ഫേസിലെ ഹെയർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നീട് വളരുന്ന ഹെയർ ഇതിൽ കൂടുതലായിരിക്കില്ല എന്ന് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് റോങ് ആണ് കേട്ടോ അത് എൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടേയില്ല കാരണം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് വർഷമായിട്ട് ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പിൽ കൂടി തന്നെയാണ് എൻ്റെ ഫേസിലെ ഹെയർ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് ഫേസിലുള്ള ഹെയർ കൂടുതലാവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ വളരെയധികം വളരുകയോ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല സാധാരണ എങ്ങനെയാണോ എൻ്റെ ഫേസിൽ ഹെയർ ഉണ്ടായിന് അതുപോലെ തന്നെയാണ് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവുന്നത് അതിൽ കൂടുതലായിട്ടൊന്നും ഇതുവരെ എനിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടില്ല അപ്പൊ ആ ഒരു ധാരണയൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഫേസിലെ ഹെയർ റിമൂവ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തായിട്ടും ചെയ്യുക കാരണം ഇപ്പോഴും ഞാൻ മന്ത്ലി ഒരു ടു ടൈംസ് എങ്കിലും ഞാൻ ചെയ്യാറുണ്ട് അത്രേ എനിക്ക് ഹെയർ വരാറുള്ളൂ അങ്ങനെ ഒരുപാടൊന്നും വളരുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഒന്നുമല്ല എന്നാലും ഞാൻ മന്ത്ലി ടു ടൈംസ് എങ്കിലും ഞാൻ ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഫേഷ്യൽ ഹെയർ റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് നിങ്ങൾക്കും ഇത് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കാരണം വലിയ വേദനകളോ വേദനയൊന്നും സഹിക്കാതെ തന്നെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ ഫേസിലുള്ള ഹെയർ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണിത് കഴിയുന്നതും ഒരുവിധം എല്ലാവരും ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക കാരണം നമുക്ക് ഈസി വളരെ ഈസിയാണ് ഒരു പത്തോ പതിനഞ്ചോ മിനിറ്റ് മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്